Xin chào các cụ mơ, thế là một mùa xuân đã đến các cụ mơ đã quay lại nhịp sống bình thường chưa ạ? À? Nhà cháu cũng đã đi làm rồi và ngày hôm nay nhà cháu hân hạnh gửi đến các cụ mơ một món ăn Một món ăn này rất là thanh đạm nhưng lại rất là đủ dưỡng chất Để nhằm giúp các cụ mơ giải ngán giải ngấy so với những món ăn ngày Tết Đó chính là món súp hải sản Súp là một cái món ăn ý mà được rất nhiều người yêu thích Và nó chính là món món khai vị Thì tuy nhiên là cái món súp hải sản này nó đã đủ đủ dưỡng chất rồi Nên là các cụ mợ khi mà chế biến món ăn này tại gia đình Chỉ cần là một món súp này và là một món ăn chính Như là cơm rang hoặc như là mì xào các thứ thôi Thế là đã đầy đủ các chất trong một một, một, một cái mâm, mâm cơm gia đình Mà nhà chồng nghĩ rằng với cái món ăn rất đơn giản như này Các cụ mợ có thể áp dụng vào trong các cỗ này Bàn hoặc là những cái ngày mà nhà chúng ta có những cái có tiệc Tiếng buffet đều đều sử dụng được cái súp này được các cụ mợ ạ Và chính nó là một món khai vị Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món súp hải sản với những nguyên liệu như sau Đầu tiên thì để làm một nồi súp hải sản ngon và nhiều nhiều topping Tức là nhiều cái đồ nguyên liệu đi kèm Thì nhà cháu sẽ cần sử dụng một cân ngao cụ mợ nhé Hải sản mà Nhà cháu sử dụng một cân ngao Ngao các cụ mợ chọn cho cháu cái ngao to một chút Ngoài ra thì cháu cần có 300g tôm lớt các cụ mợ nhé Cháu cần có 300g tôm lớt Đấy mà cháu cần có một con mực khoảng độ 300g nữa các cụ mợ Mực ống 300g Đấy Rồi đi kèm với cái súp này thì chúng ta sẽ cần có một thanh đậu như thế này Thanh đậu tươi, thanh đậu nhật như thế này Đậu mịn ạ Nếu các cụ mợ không mua được cái thanh đậu như thế này Thì các cụ mợ có thể mua cho cháu là cái bìa đậu à, Cái cái đậu nhật nhưng mà người ta đóng hộp ý Thì các cụ mợ dùng nửa hộp cho cháu Đấy Như vậy Và dĩ nhiên rồi Súp hải sản thì chúng ta sẽ cần có một bắp ngô ngọt các cụ mợ nhé một bắp ngô ngọt như thế này để chúng tính chúng ta tẽ hạt chúng ta lấy phần hạt để chúng ta nấu cùng với súp và chúng ta sẽ cần có một củ cà rốt đấy rồi cháu cần có một quả trứng gà các cụ mợ nhá rồi cháu cần có 10 gam gừng 10 gam gừng để tí chúng ta thái chỉ sau đó chúng ta sẽ băm cho nho nhỏ nhỏ một chút đấy và cháu cần có khoảng độ 40 gam nấm hương đã ngâm đấy 40 gam nấm hương đã ngâm nở và súp ý, thì sẽ có bột năng Chúng ta sẽ dùng bột năng để xuống súp cho súp sánh Nếu các cụ mợ không dùng bột năng Các cụ mợ có thể thay bằng bột đao, bột ngô Vân vân, bột khoai tây đều được các cụ mợ nhá Và cháu cần có một chút dầu mè Dầu mè hay còn gọi là dầu vừng Dầu vừng cho vào súp hải sản để cho nó thơm Nó nó át một chút cái vị tanh đi Và nữa là các cái gia vị thông thường để nấu súp Thì chúng ta sẽ cần một chút bột canh Một chút hạt nêm và một chút mì chính thế thôi ạ. À. Ngoài ra chúng ta sẽ cần một chút tiêu để rắc lên trên súp và bây giờ các cụ mợ cùng nhà cháu sẽ chế biến món ăn này nhé. Rồi, đầu tiên ngô các cụ mợ nhá. Ngô chúng ta sẽ cho vào đây. Chúng ta luộc, các cụ bẻ đôi cho cháu. Đấy, chúng ta sẽ luộc để cho cái ngô nó chín sau đó chúng ta sẽ lấy nước ngô để nấu súp, lấy một chút nước ngô để nấu súp và cái ngô này chúng ta sẽ tẽ phần hạt để nấu súp cùng các cụ mợ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thái gừng các cụ mợ nhá. 10 g gừng các cụ mợ sẽ thái chỉ cho cháu, chỉ như là chỉ ăn trứng vịt lộn đấy ạ. Chúng ta hay gọi là chỉ thêu đấy ạ. Đấy, sau khi chúng ta sẽ thái chỉ như này xong rồi các cụ mợ nhá. Bây giờ các cụ mợ lại thái nhỏ cho cháu, nhỏ biến cho cháu, nó không phải là băm Đấy, nó không phải là băm nhưng mà nó sẽ nhỏ biến như băm đấy ạ Để chúng ta sẽ cho vào súp cho nó thơm Đấy Và cái gừng này cũng là một cái gia vị mà để cân bằng âm dương với các loại hải sản đấy các cụ mợ ạ Vừa tẩy tanh, vừa cân bằng âm dương với hải sản mà lại còn thơm Và, và hơi, hơi hơi tê tê một chút thôi chứ nó cũng không cay, không cay nóng lắm, lắm đâu ạ Nó chỉ nhỏ biến như này thôi nhưng mà nó không phải là băm Đấy Bây giờ chúng ta sẽ cho góc đĩa các cụ mợ nhá À, cái súp này nhà cháu sử dụng ngô này, cà rốt này, nấm hương này Tuy nhiên thì các cụ mợ mà muốn cho khi súp đẹp Các cụ mợ có thể cho cháu thêm đậu hòa lan hạt vào nhé Cũng được, cho nó đẹp Đấy, để cho nó có cái màu sắc thái cơ bản là xanh đỏ tím vàng các thứ Và bây giờ đến cà rốt thì một củ cà rốt này chúng ta sẽ thái hạt liệu nhỏ các cụ mợ nhé Hạt liệu nhỏ sẽ nó dễ là không phải 5cm thôi các cụ mợ ạ Chúng ta sẽ thái nhỏ hơn hạt ngô các cụ mợ nhé Không phải 5cm thôi Đấy, không tí nữa chúng ta sẽ trần trước 
Cô mợ nào mà thích băm cà rốt ra cũng được nhé Xay cho nó nhỏ nhỏ ra Nhưng mà nó đừng nhỏ quá thôi là cũng được Nấu súp cũng được Nhưng mà các nguyên liệu thì các cụ mợ phải 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 thái cho cháu đúng đúng theo kích thước của nó ấy. Giả dụ như là Cái củ cà rốt mà làm nhỏ thì cái nấm hương cũng làm nhỏ Đấy hạt liệu nhỏ này thôi các cụ mợ nhá 0,5cm thôi Không to quá đâu ạ Rồi các cụ mợ ơi 40g nấm chúng ta sẽ thái hạt liệu nhỏ nhá Nó 0,5cm thôi cũng như là cà rốt ý Rồi chúng ta cũng sẽ cho ra góc đĩa Rồi các cụ mợ ơi bây giờ chúng ta sẽ thái đậu nhật nhé các cụ mợ nhé Đấy đậu nhật thì các cụ mợ cũng thái hạt liệu cho cháu 0,5cm nhá Đấy như thế này một Nhưng mà không sợ nó nát đâu ạ Rồi các cụ mợ ơi sau khi mà chúng ta luộc ngô sôi được khoảng độ 5 phút như này rồi nhá các cụ mợ vớt ngô ra cho cháu này Đấy Vớt ra để nguội để tí nữa chúng ta sẽ tẽ hạt nhé các cụ mợ nhá Đấy Và phần cà rốt này các cụ mợ trần trong nước này cho cháu luôn nhá Trần trong nước ngô luôn nhá Không vứt đi đâu ạ Tại vì là cái nước ngô này tí chúng ta sẽ lấy để chúng ta nấu súp đấy các cụ mợ ạ Nên là là các cụ mợ cứ trần cho cháu trong nước thôi Xong bắt đầu chúng tí chúng ta lấy cái nước này chúng ta nấu súp luôn Cho nó sôi lại là chúng ta sẽ vớt ra nước lạnh luôn rồi các cụ mợ ơi Bây giờ chúng ta sẽ vớt cà rốt ra luôn nhá Cái nước này để giữ lại để nấu súp Vớt cà rốt, cà rốt ra nước lạnh cho nó Màu cho nó đẹp Thế là chúng ta có cái vị ngọt từ ngô này Từ cà rốt chúng ta trần này Nên là cái nước súp của chúng ta đã ngọt rồi Cái nước à, cái nước súp này chúng ta sẽ không dùng nước dùng đâu nhá các cụ mợ nhá Mà chúng ta lấy nước từ rau củ và nước từ tôm Từ ngao Rồi các cụ mợ ơi bây giờ chúng ta sẽ đun sôi khoảng độ nửa lít nước cho các cụ mợ nhá Đấy các cụ mợ cho cháu vào đây nửa thìa canh nửa thìa cà phê muối tinh nhé các cụ mợ nhá đấy đun cho nó nóng nước lên nó nóng già lên ạ à. đấy xong bây giờ các cụ mợ cho con tôm mực vào đây trần cho cháu nhá cho tôm mực vào trần cho cháu đấy đây trần trước con mực này xong cái nước dùng này vẫn lấy nhá các cụ mợ nhá để chúng ta nấu súp đấy nhá không bỏ đi đâu ạ à. Đấy, con mực là chỉ thế này thôi Xong chúng ta sẽ vớt ra các cụ mợ nhá Không sợ đâu ạ, à, tại vì chúng ta xin nữa còn nấu nữa nên các cụ mợ không sợ là 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 anh Hải lại vớt ra cái này nhá Tại vì mực chúng ta sẽ còn nấu nữa nên là không lo đâu ạ à. Chúng ta chỉ trần cho nó cứng lên một chút để chúng ta thái cho nó ra Chúng ta chúng ta định cái định hình để chúng ta thái cho nó đẹp thôi Xong bây giờ chúng ta sẽ tôm và chúng ta luộc luôn Xong cái nước dùng một tí nữa chúng ta lọc lấy nước trong Để chúng ta nấu súp Và bây giờ chúng ta sẽ thái mực luôn các cụ mợ nhá Cái phần dâu mực này Các cụ mợ thái hạt liệu nhỏ cho cháu nhá Khoảng độ 1cm Các cụ mợ lưu ý là đừng có trần kỹ quá các cụ mợ nhá Cái này chúng ta chỉ trần rối rối thôi Để cho nó định hình chúng ta thái cho nó dễ thôi Đấy phần Phần thân mực này chúng ta cũng sẽ thái hạt liệu Các cụ mợ nhá Đây, tôm chín tới rồi chúng ta cũng sẽ tắt bếp xong vớt, vớt tôm ra luôn Đấy. Rồi các cụ mợ ơi Sau khi mà chúng ta đã luộc vớt tôm ra chúng ta bóc nhé Thì các cụ mợ đun nước nóng già các cụ mợ cho ngao và luộc cho cháu nhé Không tí lấy chúng ta chỉ lấy chút nước ngao thôi Xong chúng ta lấy phần thịt ngao là chính ý ạ Tại vì như nhà cháu chia sẻ rất nhiều số rồi ấy, Nếu các cụ mợ lấy nhiều nước ngao thì cái súp của chúng ta sẽ bị chát Chúng ta chỉ lấy một phần thôi cho nó thơm thơm thôi rồi các cụ mợ ơi tôm sau khi chúng ta luộc xong rồi nhé Các cụ mợ bóc bỏ vỏ cho cháu và tái hạt liệu to lên một, lên một chút nhé cái này thì các cụ mợ thái cho cháu khoảng độ một phân đi ạ để ăn cho nó rõ miếng tôm đấy các cụ mợ đừng thái nhỏ quá xong là tôm nó ngót ngót đi thì nhìn lại không sang bát súp các cụ mợ ạ cứ thái to lên không sao đâu ạ ừ. này mẹ cháu mua cho cháu cái tôm này cũng to nên là làm cũng ngon và chắc thịt lắm các cụ mợ ạ tôm tươi xong về chúng ta chỉ việc luộc lên như này thôi đấy rồi các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta pha bột nhé Các cụ mợ cứ để ý như nhà cháu nấu súp ý Thường một lít nước Chúng ta sẽ dùng khoảng độ 40g bột à, bột năng hoặc là bột ngô các cụ mợ nhé Nó tương ứng với 40 thìa canh đấy ạ 
và bột thì các cụ mở tông đầy lên cho cháu một tí vì bột nó nhẹ mà đấy 40 mươi gram đi với bốn thìa nước các cụ mở nhé là 40 mươi gram nước đấy ạ đấy đấy các cụ mở hòa đều ra cho cháu các cụ mở có thể thay thế bằng bột đao hoặc bột ngô hay bột khoai tây xuống súp đều được nhé đấy quan trọng là phải chỉ nói làm sánh súp thôi và nhà cháu cứ thường hay nấu một lít là vì như vậy một lít với cái độ tỷ lệ bột này là vừa đấy bột xong rồi nhá bây giờ chúng ta sẽ đánh trứng các cụ mợ nhá rồi các cụ mợ ơi chúng ta sẽ tách lấy lòng 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 trắng trứng chúng ta đánh nhá đấy các cụ mợ bỏ lòng đỏ đi cho cháu cái lòng đỏ dùng vào việc khác hoặc là hấp cơm cho trẻ con ăn đấy các cụ mợ lấy cho cháu một cái dĩa nhá chúng ta sẽ đánh tan nó lên càng đánh tan ấy thì chúng ta xuống súp cái vân trứng nó càng mỏng càng nhỏ càng đẹp các cụ mợ ạ Xong. Rồi các cụ mợ ơi, sau khi các nguyên liệu của chúng ta đã hoàn thành rồi, bây giờ chúng ta sẽ nấu súp nhá. Đây là một cái bát nước vừa ngao này, vừa tôm vừa mực này. Cháu lấy lửa lít nhé các cụ mợ nhá. Đấy. Và một bát nước ngô với cả cà rốt nhá. Đấy. Thế là không cần nước dùng luôn nhá, chúng ta có các loại mà tôm hải sản nó đã rất là ngọt rồi. Các cụ mợ cho cháu cà rốt với nấm trước với cả ngô này, với cả hải sản trước nhá. Đấy. Với gừng nữa. Cái mạ rau này các cụ mợ cho vừa thôi nhé Vì nó nó đừng cho nó ớt át, át, át hải sản quá Đấy cháu lấy sẽ Có xem cho đào đảo lên xem như nào Đấy Thế này là vừa rồi đấy Xong bây giờ chúng ta sẽ cho hải sản vào luôn các cụ mợ nhé Đậu cho sau Tí nữa còn nêm vị cơ ạ Đấy bây giờ chúng ta sẽ Đóng nắp lại đun sôi và hớt bọt Sau đó là Chúng ta sẽ nêm vị và xuống bột Rồi các cụ mợ ơi Chúng ta đun nước sôi như này rồi nhé Bây giờ các cụ mợ hớt bọt cho cháu nhá Các cụ mợ hớt bọt tại vì là hải sản mà Nó sẽ lên một chút bọt như này này Các cụ mợ hớt sạch bọt cho nhà cháu ừ. Càng hớt sạch bọt thì cái súp nó càng trong các cụ mợ ạ Đấy Tại vì nó là nước tôm này, nước ngao này Nước có loại rau củ này, nước mực này Đấy Nó lên bọt như thế này các cụ mợ hớt cho cháu Đấy nó đang sôi dần rồi Đấy các cụ mở đảo lên một tí, đảo khuấy lên một tí cho bọt nó lại nổi lên tiếp xong rồi chúng ta sẽ chúng ta sẽ dồn nó về một góc ấy. Đấy xong chúng ta hớt. Đấy. Rồi. Bây giờ nhá, chúng ta hớt bọt xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêm để xem nếm thử cái nước này xem nó vừa với chưa các cụ mở nhá để chúng ta nêm gia vị nhá. Uhm. Nó chỉ ngọt ngọt thao thảo của cái cái hải sản với cái rau thôi. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ nêm như sau nhá, với một lít nước này này. Cái súp hải sản các cụ mợ phải nấu đậm đậm lên cho cháu một chút nhé Các cụ mợ nấu nhạt thì ăn thì nó hay bị bị tanh Nên là chúng ta sẽ cho một nửa thìa canh Bột canh hay còn gọi là gia vị đấy Hay là còn nếu các cụ mợ không có thì các cụ mợ cho cháu nửa thìa canh muối vào đấy Một thìa canh hạt nêm các cụ mợ nhá ừ. Rồi Tiếp đó là các cụ mợ cho cháu khoảng độ nửa thìa canh mì chính vào đây nhá Chúng ta sẽ đảo lại cho nó các loại gia vị nó tan đều đi ạ Xong chúng ta sẽ hớt bọt lần nữa và nếm thử Đấy sau khi các loại gia vị tan đều rồi các cô mợ lại hớt bọt cho cháu lần nữa nha Đấy nhưng mà ra Tết ý Nếu mà chúng ta mà cứ ngán ngấy nhiều thì nấu một nồi này thì thêm với cả một ít Cái món gì đấy cả dụ miến xào Hoặc là phở trộn hoặc là à, Gì đấy Bún bò Nam Bộ thế là xong xong bữa mỗi người bát súp Xong bắt đầu là quay sang cái bún bò Nam Bộ hoặc phở trộn Hoặc miến xào thế là xong Mà lại vừa nhẹ bụng vừa thanh đạm nữa mà Ra Tết thì cũng người nhu cầu ăn thịt không nhiều đâu các cụ mợ ạ Thế nên là các cụ mợ cứ nấu hải sản cho cháu ừ. Rồi bây giờ cháu sẽ nếm lại vị nhé các cụ mợ nhá ừ. Cái vị nó vừa rồi đấy ạ Đấy ừ. Rồi Bây giờ chúng ta sẽ xuống bột các cụ mợ nhá Đây Chúng ta sẽ xuống bột từ từ này Đấy. bốn mươi gram bột chưa ăn thua đâu các cụ mở chắc là cháu sẽ phải dùng đến khoảng độ 70 mươi gram bột đấy thêm ba thìa canh bột với cả thêm khoảng ba thìa canh nước nữa thế là chúng ta sẽ sử dụng khoảng độ 70 mươi gram bột 70 mươi gram nước các cụ mở nhá
Đấy các cụ mợ ơi, bảy thìa canh đường à bảy thìa canh bột à, với cả bảy thìa canh nước nhé các cụ mợ nhé. Đấy bây giờ chúng ta sẽ cho một chút đậu vào này. Các cụ mợ cho đậu vào để nhìn xem là cái phần đậu nó nó trong súp như nào nhé. Đấy, rồi. Đấy các cụ mợ nhìn là nhân của cháu nó sẽ không bị loãng ra này. Đây các cụ mợ lấy cho cháu một cái dây lọc. Đấy, đổ hết lòng trắng trứng đã đánh vào. Dơ cao lên, quấy. Đấy. Đấy các cái sợi chấn vân trứng nó nhỏ nhỏ như này này. Nó cứ chảy đều xuống Đấy Đấy các cô mợ nhìn thấy chưa Văn trứng nó nổi trong súp này Đấy Rồi các cô mợ ơi Bây giờ cháu sẽ múc súp ra nhá Đây các cô mợ này Súp nó phải đặc đặc lên một chút như này nhá Đối với súp hải sản nó phải đặc lên một chút như này Để cho nó nổi Cho nó nổi rõ cái phần nhân lên các cô mợ nhá Nhưng mà cái bột năng này nó lại không đặc quá đâu các cô mợ ạ Đấy Ngon không ạ Đấy các cô mợ nhìn thấy nhân nó rõ không mà nước súp nó rất là trong ừ. Hôm nay cháu lên cái bát chết yêu này là để bày nhìn cho nó đẹp và cho nó khác lạ đi ạ Thật ra cái bát này nó không có nhiều đâu ừ. Rồi Bây giờ nha chúng ta sẽ rắc một chút cái hạt tiêu lên trên các cụ mỡ nhá Súp hải sản phải ăn nóng với một chút hạt tiêu và một chút dầu mè các cụ mỡ nhá Chút hạt tiêu này Đấy, một chút dầu mè này Cô mợ nó thích dầu vừng, dầu mè hay gọi dầu vừng Cô mợ nó thích ăn thì cho nhé, không thích thì thôi, bỏ qua Đấy Rồi, thế là nhà cháu đã hoàn thành xong món súp hải sản cho cô mợ nhá Rồi các cụ mợ ơi, bây giờ đến tiết mục quan trọng là nhà cháu sẽ ăn thử súp nhá. Các cụ mợ nhìn đây này. Tức là cái độ sánh của nó rất là 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 là, là nó đặc hơn các loại súp kia một chút để làm sao để các loại nhân nó nó nổi lên trên như này này. Đấy, và bây giờ nhà cháu sẽ ăn thử các cụ mợ nhá. Cháu ăn thử một miếng súp này. Tôm mực. Các cụ mợ ơi, đây súp sánh vừa phải này. Đấy. Nổi các loại nhân lên trên như này và cái vị của nó ngọt mát và hải sản ấy ăn mềm Các loại rau củ thì nó không quá mềm mà nó cũng có cái độ giòn nhất định Đấy và nó không còn mùi tanh của hải sản nữa vì nó có gừng nó có một chút dầu vừng và một chút hạt tiêu Đấy nó làm cho cái tổng thể cái bát súp của chúng ta nó tạo nên một cái hương vị rất là đặc trưng Và hy vọng rằng là sau Tết thì các cụ mợ sẽ chế biến món súp hải sản này tại gia đình Và nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình lần sau